എൻ്റെ പേര് അഖിത ശ്രീധരൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗായ്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു സോ ഇന്നിപ്പം കൊറോണ സ്പേഷ്യൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളാരും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല കുറെ കലയെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ഒന്നുമില്ല എനിക്ക് ഇന്നലെ തക്കാളി കറിയാണ് വെച്ചത് വേറെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാം തീർന്നുപോയി അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ സാധനം വാങ്ങിക്കാൻ പോകുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പോകുന്നത് കോസ്കോലാട്ടോ കോസ്കോലിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിനു മുന്നേ സംഭവം ബൾക്ക് ആയിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും സോ ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ കോസ്കോയിൽ പോയിട്ട് വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് നമ്മളെ വീട്ടിൽ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മിക്കപ്പോഴും പോകുമ്പോൾ കോസ്കോല പോകും നാം ഒരു കോസ്കോ അടുത്തുള്ളതും ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാലും ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും പൊട്ടറ്റോസ് ഒക്കെ നല്ല ചാക്കിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ ഒരുപാട് കിട്ടും അപ്പൊ അത് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ആൽഡിയും കോൾസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സോ അവിടെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കും സോ എനിവേസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോസ്കോയിലേക്ക് പോകാം അങ്ങനെ നമ്മളിതേ കോസ്കോയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് കോസ്കോൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടാണ് ഇത് വലിയ പാർക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി അത്യാവശ്യം നല്ല ആളുണ്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഫുൾ നല്ല ഫുൾ ഫിൽ ആയിട്ടുണ്ട് കാറൊക്കെ എന്താണോ പക്ഷെ അത്ര ആൾക്കാറൊന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാലും ഐ ഡോണ്ട് നോ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ മെയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഒരാളാണ് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഒരു ഒരു റീസൺ ആക്ച്വലി സോ എനിവേസ് നമുക്ക് എന്തായാലും അങ്ങോട്ടേക്ക് നടന്നു നോക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ലിഫ്റ്റൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റേസ് കയറി പോകാനേ വഴിയുള്ളൂ വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ പോയി കാർഡ് എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കാണുന്ന ഈ കാർഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കോസ്കോൻ്റെ കാർഡാണ് കേട്ടോ ഈ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പോയിട്ട് എത്ര ഒരു കാർഡിന് അറുപത് ഡോളർ വാങ്ങാനായിട്ടാണ് ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് കാർഡ് എടുക്കണം ആ കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ അത് ഞങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കും അത് കൂടാണ്ട് ബില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോക്കും അവർ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് പോയി അകത്ത് അകത്തേക്ക് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ആൻഡ് നമ്മുടെ ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നോക്കാനേ പാടില്ല നോക്കിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ എന്ന് പോയാൽ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും എടുക്കും കാരണം അവിടെ ഫിറ്റിംഗ് റൂമൊന്നുമില്ല ഇട്ട് നോക്കാനൊന്നും അതുകൊണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുക്കും അതെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ കാ കാശിന് കൊളത്തൂല എന്നാലും ഞാൻ പഠിക്കുകയില്ല എന്നും ഇങ്ങനെയാണ് സോ അതും ഞാൻ മൈൻഡാ കണ്ട് ഞാൻ നേരെ എന്താ പറയുക വളരെ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഏരിയയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓറഞ്ച് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർത്തത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച ഒരു ഓറഞ്ച് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു എൻ്റെ പൊന്നോ അതിൽ പഞ്ചസാര എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സാധനം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് വല്ല കറി കൂട്ടി തന്നിട്ട് അവസ്ഥയായിരുന്നു ആ ഓറഞ്ച് കേക്കിന് എനിവേസ് അതൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇപ്പം അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് വേണ്ടത് നമുക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസിലേക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓക്കെ ഈ മെലൺ വലിയ ലുക്ക് പോരാ ആക്ച്വലി ആ ഈ മെലൺ വേണ്ട ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ദ ഗസ് ദസ് വാൻ ഇത് നമ്മളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാമിലി ഫേവറേറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സിദ്ധി ആയാലും നല്ലോണം കഴിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് പ്രാവശ്യമായി എല്ലാ എല്ലാ പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഇതൊന്നും വാങ്ങിക്കും ഇതൊന്നോ രണ്ടോ ചില സമയം വാങ്ങിക്കും അങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഓക്കെ ഉള്ളി വേണം ഉള്ളി ഇത് രണ്ട് കിലോ ഉള്ളി കേട്ടോ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലത്തെ ഉള്ളി പക്ഷെ നാട്ടിലെ ഉള്ളിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സൈസ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഉള്ളി ആൻഡ് നമ്മൾ ബ്രെഡിൻ്റെ സെക്ഷനിലേക്ക് എത്തി ബ്രെഡ് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഏതെങ്കിലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം പിക്ക് ചെയ്യാം സോ ഒന്ന് ഞാൻ എന്തായാലും റൈസിൻ ബ്രെഡാണ് അത് ഇവിടെ സിദ്ധിക്കായാലും എട്ടനായാലും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ അതെടുക്കുകയാണ് ഒന്ന് ഡേറ്റ് ഒക്കെ വലിയ അധികമൊന്നുമില്ല മെയ് പന്ത്രണ്ട് വരെ ഡേറ്റ് ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഒരു ബ്രെഡും കൂടെ എടുത്തു പിന്നെ അതെ ആ ഓ ഇതെൻ്റെ പൊന്നോ ഇത് സിദ്ധിൻ്റെ എന്നും ഡെയിലി സിദ്ധി ഒരു കേക്ക് അത് തിന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആയ ഒരു സ്നാക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പം ദേ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര തണുത്ത ഒരു റൂം കേട്ടോ അതിൻ്റെ ഉള്ളി
അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ സ്ഥലം ഈ മീനും ഞാനിങ്ങനെ എന്നും നോക്കി നോക്കി എല്ലാ ദിവസവും ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കും ഒന്നും എടുക്കാണ്ട് ഇങ്ങനെ വരും ഇനി ഈ സാധനം ഞാൻ ഒന്നൊന്നും എടുക്കുകയാണ് കുറെ കലയും എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ഇന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാണ് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ ഭയങ്കര സ്റ്റൈലായിരിക്കും പക്ഷെ എങ്കിൽ തിന്നാൻ വലിയ കൊള്ളതൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മൈൻഡ് ആക്കണം വലിയ തോന്നും ആ വിങ്സ് നല്ല രസമായിരിക്കും കേട്ടോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഓക്കെ ഇനി എന്താ പറയുക നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ആൾക്കാരുടെ പൊന്നും പണവും ആയ ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് ടോയ്ലറ്റ് പേപ്പേഴ്സ് എന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കെട്ടുകണക്കിന് വീട്ടിൽ ഉണ്ട് ബട്ട് ഞാൻ ആക്ച്വലി നോക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇതില്ലേ പേപ്പർ ടവലില്ലേ അതിനാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എവിടെയും കാണുന്നില്ല ഞാൻ തീർന്നു പോയോ ആവോ ഇത് ഇവിടെ എവിടെയും ഇന്ന് കാണാത്തെ ഓ അയ്യോ 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 കിട്ടി 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 അല്ലേ ഇതാണ് സംഭവം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഇത്ര തന്നെയുള്ളൊരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു അത് തീരാനായി ഇനി ഒരു ഒരു റോളും കൂടി ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് അടുത്ത പാക്കറ്റ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നതാണ് ഇപ്പം തന്നെ കാർട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് നിറഞ്ഞു പോയി ഓക്കെ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവുള്ള സാധനം കേട്ടോ പാല് നമുക്ക് ഇവിടെ വണ്ടി സൈഡാക്കാം പാലെന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓട്സ് കഴിക്കും പിന്നെ സിദ്ധിക്കും പാല് കൊടുക്കും അതൊക്കെ കാരണമാണ് ഈ പാലിന് ഇത്ര ചിലവ് ഈ എ ടു മിൽക്കാണ് ഞങ്ങൾ എന്നും സിദ്ധിക്ക് കൊടുക്കുക അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് പശു പാല് പോലത്തെ ഒരു ഇതാണ് ആൻഡ് നമുക്ക് ഞങ്ങൾ വേറൊരു പാല് എടുക്കും കേട്ടോ വേറൊരു ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് എടുക്കും ആക്ച്വലി രണ്ടും മൂന്ന് ലിറ്റർ മൂന്ന് ലിറ്റർ വീതമായിട്ടുണ്ട് രണ്ടരയോ മൂന്നോ ഓ എൻ്റെ പൊന്നോ ഈ സാധനത്തെ ഞാൻ എത്ര കാലം നോക്കി നിന്ന് നോക്കി ഇപ്പം ഒന്ന് കിട്ടി ആൻഡ് ഇപ്പം അത് ഇവിടെയൊക്കെ കുറെ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നു ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഴ്സ് ഓ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറം മാസ്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ കൊള്ളാം ഞാനിങ്ങനെ എൻ്റെ ലിസ്റ്റ് നോക്കി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതാണ് ഇനി ഹണി വേണം ഓട്സ് വേണം ആ അതൊക്കെ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ വീണ്ടും ഹണിയും ഓട്സിനും ആയി തിരച്ചിൽ തുടങ്ങുകയാണ് കോസ്കോലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബൾക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കാണുമ്പോൾ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വലിയൊരു വെയർ ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോയ പോലെ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ പോകുന്നത് ആക്ച്വലി മലയാളികളുടെ വികാരം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മലയാളികളുടെ വികാരം പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് മാത്രം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലോ അതോ വലിയ ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലോ ഉണ്ടാക്കിയതായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്കിനെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ ഒന്നും വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും നമ്മുടെ റൊട്ടി പൊറാട്ടയാണ് റൊട്ടി പൊറാത്ത ആൻഡ് അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒത്തൻറ്റിക് ഇന്ത്യൻ അയ്യോ അയ്യോ കൊടുത്തു ഇന്ത്യൻ ക്യുസീൻ എന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല സംഭവം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് കുറെ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ദിവസമായി കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇത് വാങ്ങിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓട്സാണ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടത് അത്യാവശ്യം ഇല്ലാത്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടി ഓട്സ് കാണുന്നില്ല ആക്ച്വലി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി ആപ്പിൾ സൈഡിലെ പിന്നെ വാങ്ങിക്കണം എന്ന് ഞാൻ കുറെ കാലം വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ട് ബോട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം ബൾക്കല്ലേ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ ഡേറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുണ്ട് സോ ആയിത്തോട്ടൊക്കെ അതിലെടുക്കാം നോക്കട്ടെ അങ്ങനെ എന്റെ ഓട്സിനു വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ വീണ്ടും തുടങ്ങും കുറെ ആക്ച്വലി ഞാൻ ഈ ഏറിയ മൊത്തം ഒന്ന് നടന്നു കേട്ടോ എന്നിട്ടും ഞാനിത് കണ്ടിട്ടില്ല അത് എവിടെ പോയാവോ എനിക്കറിഞ്ഞോളാം അങ്ങനെ ഫൈനലി ഓട്സിനായിട്ടുള്ള അലച്ചിൽ തീർന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ ബോക്സ് അങ്ങനെ എടുത്തു ആൻഡ് ഇത് നമ്മളിപ്പം ഇവിടെ എന്താ പറയുക ബില്ല് ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തി ബില്ലിങ് ഏരിയയിലൊക്കെ തിരക്കുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു തിരക്കുണ്ട് ബില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാനൊരു സത്യാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയത് ഹണി വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു ഹണിയും ഒരു അത്യാവശ്യമുള്ള സാധനമാണ് പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടെ വീട്ടിൽ ബാക്കിയുണ്ട് സോ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ ബില്ല് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാൾ സാധനങ്ങൾ കൂടുതൽ വാങ്ങിപ്പോയത് കൊണ്ട് ആക്ച്വലി നല്ല പൈസയായി വൺ തേർട്ടി ടു ഡോളേഴ്സ് ആയി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഈ ലോഡ് മൊത്തം കാർ കേട്ടിട്ടിട
സോ എനിവേസ് നമ്മളിതേ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് തന്നെ ഒരു പാർക്കിംഗ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവണം നിങ്ങളവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ ആൽഡിയിലേക്ക് നടക്കാം അങ്ങനെ നമ്മളിത് ആൽഡി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ യു എസിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ആൽഡി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ഭയങ്കര കുഞ്ഞൊരു ശോക ആൽഡി ആയിരുന്നു അത് ശ്രമം ഇവിടെ ഞാൻ കണ്ട ആൽഡീസൊക്കെ അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയ ആൽഡി ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾക്ക് ബനാന ടാർഗറ്റ് ചെയ്യാം കോസ്കോലെ ബനാന വില നല്ലതല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബനാന എടുക്കും ആൻഡ് ഇവിടെ ബനാന വേ ടു ചീപ്പർ ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതെ ഇതെൻ്റെ മുഖത്ത് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സാധനം ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ചിലവാണ് അവിടെ ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് എടുക്കും ഇവിടെ ടൊമാറ്റോ കുറച്ച് കത്തിയാണ് കേട്ടോ ആക്ച്വലി ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കുറേ ചീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ എടുത്തു ആൻഡ് സ്പെഗറ്റി ഈവൻ സ്പെഗറ്റി ഈസ് വെരി ചീപ്പർ എയ്റ്റി നൈൻ സെൻസോ അങ്ങനെ ഒക്കെയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതും ഇതൊരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചു ഈ ഒരു ഏറിയ എത്തിയാൽ ഭയങ്കര ഒരുപാട് സാധനം എടുക്കാനുണ്ടോ സിദ്ധീൻ്റെ സംഭവങ്ങൾ സിദ്ധീൻ്റെ ബേബി വൈപ്സ് ആൻഡ് ആ കാണുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് മൊത്തം സിദ്ധീൻ്റെ സ്നാക്ക് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൽ സിദ്ധി കൊടുത്ത ആ ഒരു സ്നാക്ക് ആണത് ആൻഡ് ഇതൊക്കെ കുറേ പാക്കറ്റ് ഫുഡ് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നും വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് സിദ്ധീൻ്റെ ഡയപ്പേഴ്സ് സോ ഡെയിലി യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈപ്പറാണിത് അത് ആക്ച്വലി നല്ല ചീപ്പറും ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ നാരങ്ങ മുട്ടായി ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി അതിൻ്റെ വില കണ്ടപ്പം ഒമ്പത് ഡോളർ ആക്ച്വലി എയ്റ്റ് നയൻറ്റി നയൻ അതാണ് അവസ്ഥ അങ്ങനെ അടുത്ത ടാർഗറ്റ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റോർ അവിടെ പോയി ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് നിങ്ങൾ കാണിക്കണം എന്ന് തോന്നി വേറെ അച്ചാറൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എല്ലാം തീർന്നു റൈസിൻ്റെ ഏരിയ ഇത് സോനാമസോയ റൈസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ തപ്പുന്നത് ഏടെയുമില്ല ഫുൾ കാലിയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെയാണ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് ലോക്ക്ഡൗൺ എഫക്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം കുറേ സാധനങ്ങൾ കാലിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറ്റില്ല നേരത്തെ അച്ചാറിൻ്റെ സെക്ഷനൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ മൊത്തം അതാണ് അവസ്ഥ എനിവേസ് ആ മൂലൊക്കെ നമുക്കൊരു സോനാമസൂരി കിട്ടി ഹലോ സോ നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രോസറി പെർച്ചേസൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഒരു രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് പുറത്തിറങ്ങണ്ട എന്നാണ് ആ അത്രേ തോലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തിന്നും ഫുൾ തീർക്കും പിന്നെ കുറച്ച് കാലം ഭയങ്കര പട്ടിണിയായിരിക്കും അതാണ് അവസ്ഥ എനിവേ സോ ഇന്നത്തെ വീട് വരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കൊറോണ സമയമുണ്ട് പുറത്ത് പോകാനോ അങ്ങനെ അധികം ഒന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല പിന്നെ ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ഒന്നും പോകണമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒക്കെ വീഡിയോ എടുക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം സോ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും സേഫായി നിൽക്കൂ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കൂ കൊറോണയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പോട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ